Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse final de semana, a palavra de Deus que nós iremos ouvir na celebração das nossas Eucaristias, ela nos dá uma certeza muito grande daquilo que é um verdadeiro plano de pastoral. Nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus. Essa palavra é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne vem morar no meio de nós. E ela tem em si já toda a potencialidade para poder fazer maravilhas. Ela é mais eficaz que uma espada de dois gumes que penetra no mais profundo do ser. E ela também que leva as pessoas a encontrarem o verdadeiro caminho, a se enxergarem cada vez mais, a se entenderem, a descobrir o caminho do Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, é comparada na liturgia desse final de semana à semente. E, ao mesmo tempo, o nosso trabalho há uma semente muito pequena, que aparentemente ela não é nem levada em consideração, né? tão pequenininha que é, mas que traz uma potencialidade de tornar-se um grande arbusto e dar seus frutos devido vida do tempo. De uma certa forma, vamos ler um pouco a liturgia na liturgia desse domingo, décimo, primeiro domingo do tempo comum, toda a certeza dessa potencialidade que tem a Palavra de Deus e que nós somos chamados tanto ao acolhê-la na liturgia, na missa, em outras celebrações também, que nós lemos e escutamos a Palavra de Deus em todos os sacramentos, cada dia, na celebração da Palavra para nossas comunidades, na reflexão dos círculos bíblicos, enfim, a Palavra de Deus que vai realmente iluminando os nossos caminhos e nossas vidas e que vai fazendo acontecer o reino. Quanta gente escutando essa palavra, que entra pelo ouvido, desce o coração e vai colocando em prática. E nós muitas vezes, meus irmãos e irmãs, esquecemos que dessa chuva miúda de cada dia, cada instante, é que as coisas vão acontecendo. Claro que nós também necessitamos de momentos mais solenes, mais amplos, de maior participação que nos entusiasme, nos faça, nos ajude a caminhar. Mas nós sabemos que o que realmente faz progredir a nossa caminhada é essa palavra que cada dia cai no coração da nossa vida. Vai nos conduzindo cada vez mais. Pois não podemos nunca perder a oportunidade de anunciar a palavra de Deus. Quer chuva, quer faça sol, quer a tempo fora do tempo, quer agrade ou desagrade, não podemos deixar de anunciar essa palavra que é anunciar o próprio Jesus Cristo. Lembremos já de São Jerônimo, desconhecer a Bíblia, desconhecer o próprio Jesus Cristo. Ele é a palavra eterna do Pai, ele é o verbo que se fez carne. Portanto, estejamos atentos à palavra desse final de semana e realmente nos deixemos conduzir para que cada vez mais nós valorizemos seja na leitura pessoal, seja na proclamação solene em nossas igrejas, na celebração dos sacramentos, em especial da Eucaristia, mas que sempre temos o ouvido do coração aberto a isso. São Bento, na sua regra, logo no começo, no prólogo, ele fala, escuta, ó filho, né? abre o ouvido do teu coração, né? escutar com o coração, escutar com o ouvido do coração, para que realmente nós possamos a ouvir o Senhor que nos fala, de quem realmente quer deixar se conduzir pela palavra do Senhor e deixar com que Ele faça maravilhas em nossa vida. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de Marcos 4, 26 a 34, dessa, desse domingo, 11º Domingo Tempo Comum, Jesus conta uma parábola. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda à noite e dia e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. 
a potencialidade da palavra. Ou seja, o reino é como alguém que semeia a semente na terra. Eu creio que no mundo de hoje já não temos mais tanta experiência na nossa juventude, as crianças não sabem mais como é que acontece quando semeia uma semente na terra, embora em algumas escolas faça a experiência, coloca lá um grão de feijão e você vai regando até que brote, comece as primeiras folhinhas e depois crescer. Mas, ou seja, a, o, a semente tem essa potencialidade dentro daquela, daquela semente de fazer nascer uma árvore, ou nascer depois uma fruta, sei lá, um arbusto. Portanto, fala Jesus que o reino é assim. Ou seja, nós anunciamos, mas a palavra tem dentro de si toda essa potencialidade, nem sabe como é que acontece. O importante é que nós anunciamos a palavra. O importante é que nós anunciamos o querigma, a boa notícia, de como Deus veio ter esse mundo, nasceu em Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo no meio de nós. Se nós vemos que a potência da semente faz germinar e nascer, crescer, dar frutos, muito mais a palavra de Deus, que devemos semear a tempo fora do tempo, sempre semear abundantemente. Não importa onde cair a semente, é importante que nós semeemos sempre a palavra do Senhor, como diz a leitura, a primeira parte do Evangelho tem essa potência tem a de nascer, produzir, né, pela própria força da semente. Uma coisa que aparentemente morta, uma semente, no entanto, faz germinar. Portanto, para todos nós, a certeza da palavra de Deus, que deve ser sempre anunciada e proclamada. Daí vem tudo aquilo que é importante, meus irmãos, inclusive nossos ciclos bíblicos, devem começar com a palavra de Deus. Não deve ser direcionado para uma história que nós contamos, mas pela palavra de Deus que nós anunciamos, que nos ilumina a nossa vida, a nossa história. E ela vai germinando, fazendo crescer, e botar a semente do reino de Deus, Deus que vivam para o Senhor. Porém, meus irmãos e irmãs, tem uma segunda parte do Evangelho. Jesus continuou. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? E aí conta. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que as outras, todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Portanto, uma segunda parábola nesse Evangelho de Marcos. Se de um lado fala na leitura, que o reino é como alguém que espalha semente, na segunda é como uma pequena semente que é insignificante pelo tamanho, mas que quando brota se torna uma grande hortaliça. De tal ponto que diz aqui a leitura que os pastos do céu podem abrigar-se à sua sombra. Portanto, não devemos ter medo de quando nós trabalhamos e anunciamos o Evangelho, de aparentemente as coisas serem pequenas, serem poucas. É justamente é, é do, daquilo que aparentemente é pouco, mas que tem a potencialidade da palavra que vai fazendo acontecer e germinar e crescer. Portanto, é uma palavra, meus irmãos e irmãs, desse final de semana, que nos fala desse entusiasmo nosso para anunciar o reino, viver a palavra de Deus, colocá-la em prática, e vemos que ela tem essa potencialidade de fazer nascer e, por menor que seja a semente, de fazer uma grande hortaliça, uma grande árvore, se quisermos falar, da maneira que não é pelo tamanho da semente, mas sim pela potencialidade que ela tem dentro de si. E o Evangelho termina dizendo que Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. É uma maneira popular de Jesus agir. Explicava com comparações, com parábolas, que essas depois ficam marcantes, não só na época de Jesus, mas até hoje. Quem não sabe da parábola da semente, do grande mostarda? Qualquer pessoa que mais ou menos seja catequese na paróquia, que foi à missa aos domingos durante o ano, escutou 
essa história e guardou. Né? A preocupação hoje nossa é quando as pessoas não têm essa oportunidade de escutar a palavra de Deus e deixar com que isso entre no coração. Por isso, semear tanto pelos meios de comunicação, tanto pelas mídias digitais, como também pelas nossas, todas as nossas paróquias, a palavra que vai sendo proclamada e anunciada. Ao mesmo tempo, meus irmãos, nós temos na leitura de Ezequiel uma promessa, ligada um pouco à questão da realeza em Israel, sedecias, etc., mas fala de uma profecia. Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel, ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. A soma de sua ramagem, as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo da árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Portanto, a leitura de Ezequiel, caríssimos irmãos e irmãs, Embora se situe um pouco na questão da realeza e dos reis de Israel, mas aparece também justamente isso, né? Vou pegar um broto e vou plantar. E ali vai nascer e vai dar uma ramagem a tal ponto que os pássaros e as aves virão abrigar-se, né? E ao mesmo tempo eu abaixo a árvore alta, elevo a baixa, seco a verde e broto a seca. Ou seja, tem essa transformação que o Senhor quer fazer na vida do povo, do seu povo, e que para nós hoje nada mais é do que essa palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, que é a nossa vida e vida do mundo. E eu concluo, meus irmãos e irmãs, com a segunda leitura desse domingo, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? que diz, quer estejamos no corpo, ou já temos deixado essa moradia, nos empenhamos em ser agradáveis ao Senhor. Né? Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, e todos nós temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, e do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Né? Portanto, Paulo lembra né, para todos nós que nós somos chamados de tal maneira, essa palavra de Deus colocar em prática, e colocar essa palavra em prática para que nós vivamos a vida de homens e mulheres novos. Vida nova para que um dia que nos comparecemos diante do Senhor, como diz a leitura aqui, possamos receber né, o prêmio das bem-aventuranças. Ou seja, ele fala que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Nós acreditamos, mas ainda não vemos com os olhos da carne. Viremos um dia com os olhos da fé ao Senhor. Né? Mas estamos cheios de confiança, e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso nós nos empenhamos em ser agradáveis a Ele. Ser agradáveis a Ele, empenhar-se em poder estar vendo o Senhor pela fé, encontrando em nossa vida e ao mesmo tempo vendo que a palavra de Deus que nós ouvimos, plantamos e anunciamos, vai fecundando o nosso coração e nos fazendo cada vez mais homens e mulheres novos. Portanto, o convite da Palavra de Deus, da liturgia da Palavra, desse 11 primeiro domingo, é o convite para que nós acolhemos a Palavra de Deus, para que nós a anunciemos sempre abundantemente aos irmãos e irmãs, e nos deixemos conduzir para que essa Palavra, fazendo maravilhas em nossa vida, renove nossa existência, nosso coração, e nos faça cada vez mais nos apresentar diante do Senhor, né, com essa Palavra de Deus que vai fecundando a nossa vida, nosso coração. Que nós, ao participarmos desse final de semana da liturgia da missa, escutando a palavra de Deus, sejamos, sejamos levados a deixar com que essa palavra seja semente plantada no coração de cada um de nós e, consequentemente, que cada um de nós faça o mesmo de plantar essa boa semente na vida do mundo de hoje. Semear abundantemente a palavra de Deus para que as pessoas, ao se apresentarem diante de Deus, estejam vendo as maravilhas da transformação, da mudança, da conversão, que a palavra de Deus no coração de cada um faz acontecer. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.